今天来玩黑虫，安达优势，很经典也很容易饲养的一只虫。那这一批幼虫的话是 X 人家，就是日本那一位饲养 DA 很有名的饲育家出产的尼泊尔血统。那总共的话是 90.5 毫米的啊，我会把总共的照片或者是血统证书啊放在屏幕上面，大家可以参考一下。今天挖的这两只的话，应该是属于早期羽化的个体。可以看到说，末重没有很重，因为在末期的时候有暴走，所以出来可能会比较小。那废话不多说，开始挖吧。那可以还是来看一下这个标签。这一批一开始是想说精英饲养，所以第一罐都是放的。很大的一个容器，那是一批里面总有那么几只是没办法长得那么大，所以就先来挖这两只。可以看到最重也就四十几克，没有说到特别重。然后勇士在这里，然后是这一只，好，那就从这一只先开始吧。啊，因为说末期有压木屑去催油，所以木屑会比较紧。我已经有把上面这个顶层的木屑给挖掉一点了，这样可以节省一些时间。啊，可以看到已经在。很小的一只，但是，啊，也就这样吧。D A 的牙形就是比较扁的。啊，这里还可以看到幼虫的头。第二只，这个是我记得比刚才那只是早出来的出来，那勇士做的很大，但是可能说是在化蛹和羽化的时候空间要大一点吧。但是比一般的大乔都是勇士做的比例来说都很大。啊，出来了这一只的话，前两天刚出来，所以比较红。这一只就是出来一段时间的
以看到 D A 的光泽还是非常强的，相比起中日大的哑光来说，它还是很亮。接下来可以来看一下，近距离来看一下，然后量一下体长。这是小的那一只啊，呃，本身这条血统的话，主打的是大型跟极态，就是说它牙会比较粗或者是厚一点。但是因为小型个体的话，可能就展现不出来，包括它这个牙的长度都没有说很长，也没有说往前伸。那这一只的话，可能就只有个七十五左右。那这一只的话，比较大，但是可能碰不到吧，就比较好量了，因为它已经开始张牙了啊，应该是刚刚好有八的，哎，也是不太不太安分。七十九到八十左右，嗯，可能还需要再细量，但是差不多这么大。这一只的话，它的牙就会比较外扩，然后比较长了、啊，相比起刚才那一只的话，可以同时来对比一下，大三毫米左右，但是它整个轮廓是大一圈的。